முக்கியமாக சினம்கொள் என்ற சினம்கொள் என்ற திரைப்படம் வந்து முழுக்க முழுக்க தமிழீழத்தில் திரைப்படமாக்கப்பட்ட முதல் திரைப்படம் என்று சொல்லலாம் கிளிநொச்சி முல்லத்தீவு யாழ்ப்பாணம் இந்த மூன்று மாவட்டத்திலையும் கிட்டத்தட்ட நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு போய் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஹலோ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு போய் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு முழு முழு ஆண்டும் அங்கேயே இருந்து தங்கி இந்த படத்தை எடுத்துனாங்க நாங்கள் இந்த படத்தை முதல்ல வந்து ஒரு சின்ன பட்ஜெட்டில் தான் பிளான் பண்ணி கொண்டு போனார்கள் உங்களுக்கு தெரியும் தானே இந்த மாதிரி ஒரு கதையை தமிழீழத்தில் எடுக்க வேண்டும் என்றால் அதை சந்திக்க வேண்டிய பிரச்சனைகள் நாங்கள் பேசிக்காக என்ன சொன்னாங்கன்னு சொன்னால் ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் ஸ்கிரிப்டை தான் இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு வந்து நாங்கள் சப்மிட் பண்ணாங்கள் ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் ஸ்கிரிப்ட் வந்து ஹிடன் இது மாதிரி மறைச்சி வச்சு பிளான் பண்ணாங்கள் எங்களுக்கு திரைப்படத்துக்கான அப்பூர்வ எல்லாம் வந்து ஷூட்டிங் வந்து நாங்கள் ஆரம்பிச்சினாங்க ஜூலை மாதம் நாலாம் தேதி ஒரு பத்து நாள் ஷூட்டிங் முடிஞ்ச உடனேயே இலங்கை அரசாங்கத்தால் இந்த படம் தடை செய்யப்பட்டுச்சு காரணம் வந்து இது விடுதலை புலிகளுக்கு சார்பான ஒரு திரைப்படம் என்றபடியால் இந்த படத்தை மேற்கொண்டு எடுக்க முடியாது என்று தடை செய்துட்டாங்க இதுக்கு வந்து எங்களோட டீம் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு சரியான ஒரு டீம் தான் இருந்தது ஆனால் எங்களோட டீமுக்குள்ளேயும் இலங்கை அரசாங்கத்துக்காக வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் இருந்தபடியா அது யூஸ்வலாக தமிழக என்ன தமிழர்களுக்கு வரக்கூடிய துரோகம் இதுகளையும் நடந்துச்சு ஸோ அதனால் எங்களோட படத்தை வந்து இட இல்லை தடை தடை செய்திட்டாங்க ஸோ இது கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி எட்டு பேர் இந்த படம் வந்து இந்தியாவிலிருந்து ஒரு முப்பது நாற்பது பேர் கிட்ட கொழும்பில் இருந்து ஒரு மீதி மீதி ஆட்கள் இல்லாமல் எழுபத்தி எட்டு பேர் ஒரு எனக்கு தெரிந்து யாழ்ப்பாணத்திலேயே மிகப்பெரிய ஒரு ப்ரொடக்ஷனாக பண்ணப்பட்ட படங்கள் ஒரு யூஸ்வலாக இந்திய திரைப்படங்களுக்கான டெக்னிக்கல் நாள் எல்லாமே கொண்டு போய் நாங்கள் எடுத்த நாங்கள் இந்த படம் ஸோ ஸோ தடை செய்த உடனே நாங்கள் நினச்சோம் ஓகே ஒரு ரெண்டு நாளில் இதுக்கான ர கிளியரன்ஸ் வந்துடும் மேற்கொண்டு படம் எடுக்கலாமான்ட்டு சொல்லி அப்போ இலங்கையில் வந்து ஒரு லைட்ஸ் மேன் டீம்ன்றது வந்து ஒரு நாலு அஞ்சு டீம் தான் இருக்குது அவங்கள விட்டுட்டோம்னு சொன்னால் திருப்பி அந்த டீமை கொண்டு எங்களுக்கு கிடைக்கிறது கஷ்டம் அதனால் நாங்கள் எல்லாருமே ஹோல்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ கிட்டத்தட்ட பதினைந்து நாட்கள் பதினைந்து நாட்கள் இலங்கை அரசாங்கத்தால் இந்த படத்தை தொடர்ந்து செய்கிறதுக்கு எங்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்படையில் அப்போ அதுக்கு பிறகு சில எம்பி மாறை கொண்டு மனோ கணேஷனை போய் நாங்கள் சந்தித்து மனோ கணேஷன் கொடுத்த ஒரு ஐடியா என்னென்னு சொன்னால் இவங்களுக்கு எதிராக நீங்கள் போகிறதுக்கான இதை செய்யுங்க அதாவது வந்து ஒரு ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் மாதிரி இன்டர்நேஷ்னல் ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் ஸ்கிரிப்ட் அப்ரூவல் பண்ணப்பட்ட ஒரு திரைப்படத்தை வித்தவுட் எனி ரீசன் இல்லாமல் எந்த ஒரு ரீசன் சொல்லாமல் தடை செய்கிறது சரியாக வராது அதனால் நீங்கள் இது கொட்டு இது பண்ணலாம்னு சொல்லி இப்போ வந்து நாங்கள் ஒரு மீடியா ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் கொண்டு போய் இருக்கிறதுக்கான பிளான் எல்லாம் செய்யும் பொழுது அவங்களுக்கு தெரிய வந்தோடனே தென் ஆர்மி கொமாண்டர்ஸ் போலீஸ் எல்லாமே எங்களை மீட் பண்ணி திருப்பி ஸ்கிரிப்டை திருப்பி ரீட் பண்ணி அதுக்கு பிறகு ஓகே நீங்கள் திரைப்படத்தை ஷூட் பண்ணலாம் ஆனால் எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் அவங்கள சைட்டில் இருந்து ரெண்டு மானிட்டர்ஸ் வருவாங்க ஸோ காலையில் ஷூட் பண்ணக்கில் ஸ்கிரிப்டை கொடுக்கணும் மானிட்டருக்கு பக்கத்தில் ஒருதான் எனக்கு பக்கத்தில் இருப்பான் என்ன ஷூட் பண்ணுறோம் என்ன டயலாக் அவங்களுக்கு தமிழ் இங்கிலீஷ் சிங்களம் மூடு நல்லா தெரியும் ஸோ எல்லாமே மானிட்டர் பண்ணப்பட்டுச்சு ஸோ ஒரு பத்து விதமான திரைப்படம் தான் எடுத்துருக்குறோம் மிக முக்கியமான காட்சிகள் இனித்தான் ஷூட் பண்ணணும் ஆனால் எங்களுக்கு பிரச்சனையாக ரெண்டு பேர் இருந்துச்சுன்னா ஆனால் எல்லா விதத்துலேயும் எங்களுக்கு உதவி செய்யணும்னு சொன்னால் வந்திருந்த ஆட்கள் கூட அவங்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்க வேண்டியதை கொடுத்தோன்னா அவங்க ஷூட்டிங் வராமல் விட்டுட்டாங்க அதனால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் படத்தை மேற்கொண்டு நாங்கள் முடிச்சுனாங்க ஆனால் பின்னாலே முன்னாலே மாமியும் போலீஸும் திடீர் திடீர் ரெண்டு செக்அப் இப்படி நிறைய பிரச்சனைகள் தான் சில காட்சிகள் வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கள அந்த கிளைமேக்ஸில் வந்து அந்த இது கல்முறை அந்த பகுதி இருக்கு இல்லையா இந்த நிறைய ஆட்கள் ஓடி வாரது அந்த படகுகள் இதெல்லாமே வந்து ஷூட் பண்ணி கொண்டிருக்குமே பின்னால் ஒரு போலீஸ் டோர் ஆனு நிற்கிது நீ பார்த்துருப்பீங்க லாங் ஷாட்டில் வந்து ஷூட்டிங்கை நிப்பாட சொல்லிட்டான் ஃபுல்லாக பக்கத்தில் ஒரு ஒன் ஒன் கிலோமீட்டரில் ஒரு பெரிய நேவியோட பேஸ் இருந்தது அந்த நேவி பேஸ்லேருந்து ராணுவம் எல்லாம் உள்ளே வந்து எங்களை ஃபுல்லாக ஷூட்டிங் வித்தின் அ டூ ஹவர்ஸில் பேக்கப் பண்ணிவிட்டு கிளியர் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ நாங்கள் அந்த இடத்துக்கு போனதே ஒரு ஐம்பது போட்டில் அந்த அத்தனை போட்லேயும் யாழ்ப்பாணத்தில் குருநகர்லேருந்து போட்டால் கொண்டு போய் ரக்கி அங்கே கடலாலையை போய் தான் இருந்தாங்க என்னடா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு மனைமா அவங்க அந்த பகுதிக்கு வந்து மணல் சார்ந்த இடம் இது இதுக்குள்ள பூநகரிக்
அது வந்து ஒரு புனித பூமி அங்க வந்து அங்க விழுந்த விழுந்த ஆயிரக்கணக்கான போராளிகளுடைய ரத்தம் ஈவன் நாங்கள் யூனிஃபார்ம் கூட கண்டுபிடிச்சாங்க சிதஞ்சு போன இயக்கத்துல யூனிஃபார்ம் எல்லாம் கிடந்தது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பிரதேசத்துல எங்களுடைய ஒரு ஒரு முள் முள ஒரு டீம் ஒரு தமிழர்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை என்று சொன்னா ஒரு டீம் எப்படி வரும் என்றதை ஒரு காட்சி படுத்தணும் என்றதுக்காக தான் நாங்கள் கொண்டு போனாங்க பட் முடிந்த அளவுக்கு செய்திருக்கிறோம் ஸோ இதெல்லாம் நான் ஏன் சொல்றேன்னு சொன்னா தமிழ் ஈழத்தில் எங்களுடைய ஈழம் சார்ந்த ஒரு திரைப்படங்கள் எங்களுக்கான ஒரு சினிமாவை உருவாக்கணும் என்றுதான் கடைசி கடந்த நாள் ஒரு பதினைந்து வருடங்களாக நான் இந்த சினிமா துறையில போராடி கொண்டிருக்கிறேன் ஆஹ் கிட்டத்தட்ட பத்து வருடங்களாக இந்தியாவில் தங்கியிருந்து ஆறு மாதங்களுக்கு மேல் இந்தியாவில் தங்கியிருந்து அதுக்கான முயற்சிகள் பல மேற்கொண்டு கொண்டிருக்கிறோம் பெரிய பெரிய படங்கள் எடுப்பதற்கான வாய்ப்புகள் எங்களுக்கு வந்தும் சில நேரங்களில் பொருளாதார பிரச்சனைகளால அது நில்லாம போயிட்டுது இது கூட என்னுடைய என்னிட்ட இருந்த எல்லா வளத்தையும் வைத்துத்தான் இந்த படத்தை நாங்கள் உருவாக்கி இருக்கிறோம் குறிக்கப்பட்ட பட்ஜெட்டுக்கு மேல இந்த படம் போயிட்டு காரணம் வந்து அந்த பதினைந்து நாட்கள் ஷூட் பண்ணாமல் எங்களை தடை செய்யப்பட்டது அதை சார்ந்து வந்த பிரச்சனைகள் ஸோ இப்ப முதல் முதலாக இந்த படம் இந்தியாவில யூஸ் சென்சர் பண்ணப்பட்ட முதல் இளம் சார்ந்த ஒரு திரைப்படம் என்று சொல்லலாம் என்னன்னு சொன்னா இளம் சார்ந்த எல்லா திரைப்படங்களையும் அவங்க ஏதோ ஒரு விதத்துல தடை செய்வாங்கள் எங்களுக்கு என்ன உதவியில இந்த படத்துக்கு யூஸ் சென்சர் கொடுத்து இந்தியாவில் ரிலீஸ் பண்றதுக்கான அனுமதி எங்களுக்கு வழங்கப்படும் அதோட இப்ப போன வீக் போன வீக் வந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியா இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் எல்லா த ஹிந்து எல்லாத்திலையும் சினம்கொள் ஈழத்தில் எடுக்கப்பட்ட ஒரு யுத்தத்துக்கு பின்னான காலத்தில் எடுக்கப்பட்ட திரைப்படம் என்று சொல்லி மிகப்பெரிய அளவில் எழுதியிருக்கிறார்கள் ரைடப் பண்ணியிருக்கினா இப்போ ஆனந்த விகடன் ஒரு பெரிய இன்டர்வியூ வந்து நெக்ஸ்ட் தேர்ஸ்டே வருது அப்புறம் முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த இடத்துல நான் அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொள்கிறேன் பட் இது பரவாயில்ல எங்களுடைய திரைப்படம் இந்திய திரைப்படத்தினுடைய நேஷனல் அவார்ட் தேசிய விருது இறுதி பட்டியலில் சினம் கோல் இருக்கிறது என்றது வரலாற்றில் ஒரு <laughs> 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 ஒரு முக்கியமான ப சில திரைப்பட கம்பெனிகள் இந்த படத்தை வெளியிடுவதற்கான முயற்சிகளில் நாங்கள் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு அவங்களுக்கு என்ன காரணமும் தெரியலை கடைசி நேரத்தில் அவங்கள எதுவுமே செய்யலை அவங்களுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்கலாம் ஸோ இப்போ தனிச்சையாக சரி இந்த படத்தை எங்களோட மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அதனால தான் இந்த மே மாதத்தில் சிறப்பு திரைக்காட்சிகளை வந்து நாங்கள் டொரண்டோ கூற இப்போ டொரண்டோ கனடாவில் ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் மொன்றியல் அதேமாதிரி யூரோப்பில் எல்லாம் கொண்டு போய் செய்ய போகிறோம் இதில் முக்கியம் என்னென்னு சொன்னால் நீங்கள் எல்லோரும் எங்களுக்கான இது இது என்னுடைய திரைப்படம் இல்ல ஈழ சினிமாவுக்கான ஒரு ஒரு முக்கியமான காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம் எங்களுடைய வாழ்வியல் எங்களுடைய மக்களுடைய போராட்டங்கள் எங்களுடைய விடுதலை இது எல்லாம் உலக உலகத்துக்கு கொண்டு போக முடியும் என்று சொன்னா அது சினிமாவால மட்டும்தான் முடியும் என்னென்னு சொன்னா உலக அடக்குமுறைகளை நீங்க பார்க்கக்கூடிய வியட்நாம் யுத்தமா இருக்கட்டும் உகண்டா யுத்தமா இருக்கட்டும் பெஸ்னியா இது உலகத்திலே இருக்கிற அத்தனை ஜெனசாய்ட் சம்பந்தப்பட்ட அத்தனை விடயங்களும் திரைப்படங்களாக சமூகத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்டுத்தான் இந்த உலகத்திலேயே இப்படி ஒரு விஷயம் நடந்தது என்றது வெளிக்கொணப்பட்டிருக்கிறது அந்த வகையில எங்களுடைய மக்களுக்கும் உங்களுடைய விடுதலை போராட்டத்துக்கும் எங்களுடைய தேசத்துக்கும் இழைக்கப்பட்ட அநீதியை நாங்கள் திரை காவியங்களாகத்தான் சமூகத்துக்கு கொண்டு சேர்க்க முடியும் அந்த விதத்துல இந்த படத்தை நீங்க அங்கீகரிக்கணும் அதோட இன்றைக்கு கனடாவில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் பீப்புள் இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னாங்க ஒரு இருபது ஆயிரம் பேர் இந்த படத்தை பார்த்தாவே இந்த பட்ஜெட் எங்களுக்கு கிடைத்திடும் ஆனா நாங்கள் ஒரு இந்திய திரைப்படத்துக்கு கொடுக்குற அங்கீகாரம் இந்திய திரைப்படங்களுக்கு கொடுக்குற வரவேற்பை நாம் உங்களுடைய எங்களுடைய சினிமாவுக்கு கொடுக்கணும் அத உங்களால இருக்கும் நீங்கள் எல்லாரும் தான் நீங்கள் எல்லாரும் தான் இதை முயற்சி பண்ணி மக்களை வர வச்சு இந்த படத்தை வெற்றி அடைய வைக்கணும் இது இதுல பொருளாதார ரீதியில நான் தோத்து போறேன் ஜெயிக்கிறேன் தாண்டி எங்கள் சினிமா வெற்றி அடையணும் அதுதான் எனக்கு இருக்கிற மிகப்பெரிய ஒரு கனவு இந்த கனவு வந்து இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வன்னியில் உருவான ஒரு கனவு அதை நோக்கித்தான் நான் கடந்த பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் ஸோ உங்களோட ஆதரவை கொடுத்து இந்த படத்தை மக்கள் மத்தியில் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் நீங்கள் வந்திருக்க எல்லாருக்கும் மிக்க நன்றி நன்றி